നമസ്കാരം ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് ചന്ദ്രനിൽ നിന്നും ഹീലിയം മൂന്ന് ഭൂമിയിൽ എത്തിക്കാനെന്ന് വ്യക്തമാക്കി മുൻ ഡി ആർ ഡി ഒ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എ ശിവ താണുപിള്ള വരുന്ന പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ആസ്ഥാനം നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഹീലിയം മൂന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ദൂരദർശൻ ന്യൂസിന്റെ വാർ ആൻഡ് പീസ് എന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കവേ പറഞ്ഞു ഡി ആർ ഡി ഒയുടെ ബ്രഹ്മോസ് മിസൈൽ പദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ശിവതാണുപിള്ളയായിരുന്നു അമൂല്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും ഹീലിയം മൂന്നും വേർതിരിച്ചെടുത്ത് ഭൂമിയിൽ എത്തിക്കാൻ ചന്ദ്രനിൽ ഒരു ഫാക്ടറി കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിക്കും ഭാവിയിൽ ഊർജോത്പാദനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന പുതിയ വസ്തുവായിരിക്കും ഹീലിയം മൂന്ന് യുറേനിയത്തേക്കാൾ നൂറിരട്ടിയധികം ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള നോൺ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വസ്തുവാണ് ഹീലിയം മൂന്ന് സൗരയുദ്ധത്തിലെ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കുള്ള വിക്ഷേപണങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കേന്ദ്രമായും ചന്ദ്രനിലെ ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം മാറുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അമേരിക്കയും റഷ്യയും ചൈനയും ചന്ദ്രനിൽ ആസ്ഥാനം നിർമ്മിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഇന്ത്യയും പിന്നാലെ ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഐ എസ് ആർ ഐയുടെ രണ്ടാം ചന്ദ്ര ദൗത്യം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ചന്ദ്രനിലെ ഹീലിയം മൂന്ന് ആയുസഡോപ്പിന്റെ സാധ്യതകളാണ് എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മാലിന്യമുക്തമായ ഊർജ സ്രോതസ് എന്നാണ് ഹീലിയത്തെ കണക്കാക്കുന്നത് ഭൂമിയെപ്പോലെ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ രക്ഷാകവചമില്ലാത്തതിനാൽ സൗരപാതത്തിന്റെ സ്വാധീനം മൂലം ചന്ദ്രനിൽ ഹീലിയം മൂന്ന് നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നതാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ വിശദീകരണം ചന്ദ്രനിൽ സുലഭമായി കാണുന്ന ഒന്നാണ് ഹീലിയം മൂന്ന് ഐസഡോപ്പ് ചന്ദ്രനിൽ ഏകദേശം പത്ത് ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ ഹീലിയം മൂന്നിന്റെ നിക്ഷേപമുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ ഇതിന് ഒരു ടണ്ണിന് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് കോടി ഡോളറാണ് നിലവിൽ മൂല്യമായി കണക്കാക്കുന്നത് ഇതിൽ കാൽ പങ്കോളം ഭൂമിയിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് നിലവിലെ വിലയിരുത്തൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഊർജ ഉപഭോഗം കണക്കിലെടുത്താൽ ചന്ദ്രനിലെ ഹീലിയം മൂന്ന് പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടോളം ഭൂമിയിലെ ഊർജ ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ ആ ഊർജ സ്രോതസ്സിനെ ഭൂമിയിൽ എത്തിക്കാൻ ശേഷി നേടുന്നത് ഏത് രാജ്യമാണോ അത് വലിയ നേട്ടമായി കൈവരിക്കും അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ നടത്തുന്നതെന്നാണ് ശിവതാണു പിള്ള ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അതേസമയം ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ദൗത്യത്തിലെ വിക്രം ലാൻഡർ ചന്ദ്രനിൽ വീണുവിടയാൻ കാരണം അവസാന നിമിഷങ്ങളിലെ അസാധാരണമായ ഉലച്ചിലായിരുന്നുവെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ ഇത് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശ്രമം പാലിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നിയന്ത്രണ സംവിധാനം തന്നെ തകരാറിലായി ലാൻഡർ കുത്തനെ ചന്ദ്രനിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ആ ആഘാതത്തിൽ നിലത്തിറ്റിയ ലാൻഡർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ മറഞ്ഞ് വീഴുകയായിരുന്നുവെന്നും ദൗത്യത്തിന്റെ തിരിച്ചടി പഠിക്കുന്ന ഉന്നതതല സമിതി കണ്ടെത്തി ലാൻഡറിനെ കണ്ടെത്തിയതോടെ അതിനെ തൊട്ടുണർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ നടത്തുന്നത് വീഴ്ചയുടെ ആഘാതത്തിൽ ലാൻഡറിന് സൗരോർജ പാനലുകളും വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളും തകരാറിലായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും പ്ലാൻ ബി അനുസരിച്ച് അത്യാഹിത സന്ദർഭങ്ങളിൽ കൂലിക്ക് ഉണർത്താൻ സ്റ്റിമുലേഷൻ സംവിധാനമുണ്ട് കമാൻഡുകൾ നൽകി അത് പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് ലാൻഡറിനെ ഉണർത്താനാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ശ്രമം അത് വിജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല വിജയിച്ചാലും ലാൻഡറിനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് കരുതുന്നത് അതിനകത്തുള്ള റോവറിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എങ്കിലും ലാൻഡറിലെ ഡാറ്റാ ശേഖരം വീണ്ടെടുക്കാനായേക്കും അവസാന നിമിഷത്തെ താളം തെറ്റലിന്റെ വിവരങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചേക്കും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മറന്നാണ് 